স্নেহ ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের এই বিশেষ সময়ে তোমাদের জন্য আমাদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটা বিশেষ উদ্যোগ এবং অন্যান্য জায়গা থেকেও বিভিন্ন জায়গা থেকে একটা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এটা একটা ভালো প্রচেষ্টা এবং খুবই প্রশংসনীয় তোমাদের ক্লাস টেনের ইতিহাসের বিষয়ে সঙ্গবদ্ধতার গোড়ার কথা এই চ্যাপ্টারে একটা প্রশ্ন যেটা হলো আঠেরোশো সাতান্ন সালে বিদ্রোহের প্রকৃতি ও চরিত্র প্রশ্ন অনেকগুলো আছে এটা প্রথম প্রশ্ন এবং এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটা মতভেদ আছে চরিত্র বা প্রকৃতি যেমন মানুষের চরিত্র থাকে প্রকৃতি থাকে কেমন একটা ঘটনারও সেরকম চরিত্র থাকে প্রকৃতি থাকে এই ঘটনা একটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আঠেরোশো সাতান্ন সালে সিপাই বিদ্রোহের পরে বা মহাবিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল এবং সেই সময় থেকে সেই সময়কালটাকে একটা টার্নিং পয়েন্ট বলা যেতে পারে সতেরোশো সাতান্ন থেকে আঠারোশো সাতান্ন আঠারোশো সাতান্ন থেকে উনিশশো তাহলে আঠারোশো সাতান্নটা মোটামুটি মাঝখানে সেই জন্য এই একটা ঘটনা যেটাকে নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটা মতভেদ প্রশ্নটা হলো প্রকৃতি এটা জাতীয় বিদ্রোহ না সিপাহী বিদ্রোহ না সামন্ততন্ত্রের বিদ্রোহ সামন্ততন্ত্রের বা সনাতনপন্থীদের বিদ্রোহ এই নিয়ে মতভেদ তো মতভেদ আছে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রথমে তো যারা শুধুমাত্র সিপাহী বিদ্রোহ বলেছেন সেই সময় কার বিদ্রোহটাকে কয়েকজন ইংরেজ ঐতিহাসিক বা ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক এবং তাদের সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় বিদগ্ধ মানুষ তারা এটাকে সিপাহী বিদ্রোহী বলেছেন জাতীয় বিদ্রোহ বলতে চাননি এদের মধ্যে স্যার জন লরেন্স জন সিলি চার্লস রেক্স চার্লস রবার্টস এরকম যেমন কিছু ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক তেমনি ভারতবর্ষের কিছু বিদগ্ধ মানুষ অক্ষয় কুমার দত্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দাদাভাই নরজি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সৈয়দ আহমেদ খান এরা এটাকে সামরিক বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহ বলতে চেয়েছেন বুঝতে পারলেন তার কারণ এরা দেখেছেন যে এখানে কোনো রাজনৈতিক সংগ্রাম এটা ছিল না এরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশগ্রহণ এখানে ছিল না এখানে সাতান মানুষের সেভাবে অংশগ্রহণও ছিল না এই জন্য এটাকে একটা সিপাহী বিদ্রোহী বলেছেন অপরদিকে জাতীয় বিদ্রোহ বলেছেন বেশ কিছু ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক সেই সময়কার ইংল্যান্ডের টোরি দলের নেতা ডিজরেলি এটাকে জাতীয় বিদ্রোহ বলেছেন জাতীয় বিদ্রোহ যারা বলেছেন তাদের মধ্যে নর্টন ডাফ তারপরে তোমার জন কে চার্লস বল এরা আউটরাম এরা যেমন বলেছেন জাতীয় বিদ্রোহ তেমনি আবার কার্ল মার্কস তিনি এটাকে জোর দিয়ে জাতীয় বিদ্রোহ বলেছেন যে ব্রিটিশ শাসকরা যেটাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলেছিলেন সেটা একটা জাতীয় বিদ্রোহ এদের মানে যুক্তি হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছিল তারপরে অনেক জমিদার অনেক রাজা এখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন যেমন ভারতবর্ষের সেই সময়কার ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই তাঁতিয়া তপি বাবু কুঁয়র সিং এরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আরও অনেকে এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাহলে এটা জাতীয় বিদ্রোহ এবার আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে প্রথমত পয়েন্টগুলো এমনি করে ভাগ করে নেবে তোমরা যে কারা বলছেন সিপাহী বিদ্রোহ কারা বলছেন জাতীয় বিদ্রোহ কেন তার কারণ দেখিয়েছেন তারা হ্যাঁ তারপরে তোমার তিন নম্বর হচ্ছে 
যেটা হচ্ছে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেছিলেন বিনায়ক দামোদর সাবারকার প্রথম জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এই প্রথম জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এটাকে বলেছেন এবং এই যুক্তিটাকে খণ্ডন করেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এই যুক্তিটাকে খণ্ডন করে বলেছেন যে দ্য শো কলড ফার্স্ট ন্যাশনাল ওয়ার্ড অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন এইটিন ফিফটি সেভেন ইজ নাইদার ফার্স্ট নর ন্যাশনাল নর এ ওয়ার্ড অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে এইটা সৌকল মানে তথাকথিত প্রথম জাতীয় সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রথমও ছিল না জাতীয়ও ছিল না প্রথম সংগ্রামও ছিল না এবং এটা জাতীয় সংগ্রাম ছিল না এটা বলতে চেয়েছেন এর পিছনে যুক্তি দেখিয়েছেন তারা যে যেমন ধরো এর একটা সীমাবদ্ধতা ছিল সীমাবদ্ধতা মানে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল শিখ গোর্খা এই সমস্ত সেনাবাহিনী এতে অংশগ্রহণ করেনি ভারতবর্ষে যেমন অন্যান্য সেনাবাহিনী অংশগ্রহণ করেছিলেন তেমনি সেনাবাহিনী লোকরা তেমনি এরা অংশগ্রহণ করেনি এরা ব্রিটিশদেরকে সাপোর্ট করেছিলেন সমর্থন করেছিলেন পাঞ্জাব সিন্ধু প্রদেশ রাজপুতানা এইসব জায়গাতেই বিদ্রোহ ছিল না এছাড়া দাস মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে অনেকে স্বীকৃতি দেয়নি এইটা হচ্ছে একটা মানে তার সঙ্গে বলেছেন যে সেই সময় জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়নি তাহলে ন্যাশনাল ফার্স্ট ন্যাশনাল ওয়ার্ড অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বলার মানে যুক্তি নাই এরা এটা বলেছেন এবং এই রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই যুক্তিকে সমর্থন করেছেন ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন ঐতিহাসিক শশীভূষণ চৌধুরী এরা ওই একই মত পোষণ করেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদারের দ্য সিপাই মিউটেনি অ্যান্ড দ্য রিভার্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন সুরেন্দ্রনাথ সেন অ্যান্ড এইটিন ফিফটি সেভেন এই সমস্ত বইগুলোতে ওই একই কথা বলা হচ্ছে এই যুক্তির আবার খণ্ডন করেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সুশোভন সরকার এরা এরা যুক্তি দিয়েছেন যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা মানুষের মধ্যে এসেছিল কারণ কোথায় একটা ধরো কোন একটা জায়গায় যেখানে ওরা উদাহরণ দিয়েছেন যে ইতালিতে যে কার্বোনারি আন্দোলন হয়েছিল সেই কার্বোনারি আন্দোলনে সমস্ত মানুষ তো অংশগ্রহণ করেনি যে এমন একটা দেশে কোনো বিপ্লব সংগ্রাম অভ্যুত্থান আন্দোলন যাই হোক না কেন সমস্ত মানুষ তো অংশগ্রহণ করে না তাহলে এরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে কার্বোনারি যে আন্দোলন হয়েছিল সেখানে কম লোকে অংশগ্রহণ করেছিল তার সত্ত্বেও এটাকে জাতীয় বলা যেতে পারে ফ্রান্সে জোয়ান অফ আর্কের নেতৃত্বে ইংরেজদেরকে যে মানে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটাকেও জাতীয় বলা যেতে পারে তাহলে এটাকে কেন জাতীয় বলা যেতে পারে না এইভাবে এই যুক্তি খণ্ডন করেছেন ঐতিহাসিক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার তাদের যুক্তি দিয়েছেন এছাড়া এটাকে আবার সামন্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ বলা হয়েছে বা সনাতনপন্থীদের বিদ্রোহ বলা হয়েছে কারা বলেছেন এটাকে রমেশচন্দ্র মজুমদারও বলেছেন সামন্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ এবং এটাকে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে সামন্তদের মৃত্যুকালীন আত্মনাথ মানে তাদের যে রাজত্ব তাদের যে সব কিছু তাদেরকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে তার জন্য তারা একটা মানে মরণ কামড় দিয়েছিল এটা বলা যেতে পারে যে একটা মৃত্যুকালীন আত্মনাথ এবং এই মৃত্যুকালীন আত্মনাথ সঙ্গে এই এই মতটাকে আবার অনেকে যেমন ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন এটাকে সমর্থন করেছেন কিভাবে তিনি বলেছেন যে এটা একটা প্রতিবিপ্লব প্রতিবিপ্লব মানে ব্রিটিশরা সেই সময় যে সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক একটা মানে একটা সংস্কার নিয়ে আসছিল সেসব ক্ষেত্রে তার ফলে এই সমস্ত রাজাদের বা যারা বিভিন্ন জায়গাতে ছিলেন তাদের একটা মানে তারা তাদের যে ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ার ভয় তার থেকে তাদের মনে হয়েছিল যে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করা দরকার এইটা গেল তার মত এখন এই সময় পরবর্তীকালে যে তোমার উপসংহারে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে যারা বলেছেন যেমন ডাক্তার ঐতিহাসিক রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র ভদ্র এরা যে মত পোষণ করেছেন 
তাতে বলেছেন যেতে এটা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল বিদ্রোহী এটা বলেছেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এবং এই সময়ে তোমার আরও যে ঐতিহাসিক যারা আছেন তারা যেমন বেইলি বলে একজন ঐতিহাসিক তিনি বলেছেন যে এটাতে একটা জাতীয় কৃষকদের এবং জাতীয়তাবাদের একটা প্রকাশ ঘটেছিল স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশটা ঘটেছিল বলে এটাকে জাতীয় বিদ্রোহ বলতে চেয়েছেন এই সময়কার ঐতিহাসিকরা বোঝা গেল এখন তোমাদের শেষ কথা বলতে হবে যে এখানে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বলো পৃথিবীর ইতিহাসে বলো কোনো একটা বিদ্রোহ বিপ্লব সভ্যুত্থান বা সংগ্রাম যাই হোক না কেন সেখানে সমস্ত মানুষ কিন্তু একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে না একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে না বলে সেটা জাতীয় হতে পারে না এমন তো নয় এটাকে যারা জাতীয় বিদ্রোহ বলেছেন তারা সেই যুক্তি দেখিয়েছেন তাহলে সমস্ত মানুষ যেমন ফরাসি বিপ্লবে সমস্ত মানুষ একসঙ্গে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করেনি রুশ বিপ্লবে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করেনি সমস্ত দেশের মানুষ সবাই অংশগ্রহণ করবে এমন তো কোনো কথা নয় তাহলে সেটাকে কি জাতীয় বলা যাবে না তাহলে এই সমস্ত ঐতিহাসিক যারা জাতীয় বলেছেন বাটাকে সেই সময়ে যেমন বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়েছিল হ্যাঁ যেমন রমেশচন্দ্র মজুমদার মত দিয়েছেন যে এই সময় হিন্দু মুসলমানের যার তিনি যখন বলছেন যে বিনায়ক দামোদর সাবারকারের মতটাকে খণ্ডন করে যে তিনি তারা সেই সময় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ছিল না আবার কোথাও কোথাও দাঙ্গা ছিল কোথাও কোথাও বিদ্রোহ হয়নি হ্যাঁ এই মতগুলো এরা খণ্ডন করেছেন যে আবার আমরা দেখেছি যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা ঐক্য ছিল পরবর্তীকালে একটা এই কোশ্চেনও আছে তোমাদের তাহলে সেই হিসাবে বলা যেতে পারে যে এটা একটা জাতীয় বিদ্রোহ ছিল তাহলে এই প্রশ্ন এখানে কি কি কিভাবে ভাগ করবে পয়েন্টটা একটা হচ্ছে সিপাহী বিদ্রোহ কারা বলেছেন জাতীয় বিদ্রোহ কারা বলেছেন সিপাহী বিদ্রোহ যারা বলেছেন তাদের তারা কি মত দিয়েছেন জাতীয় বিদ্রোহ যারা বলেছেন তারা কি মত দিয়েছেন এবং প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেছেন বিনায়ক দামতা সবারকার তার মতটাকে কারা কারা খণ্ডন করেছেন এবং তাদের মতটাকে আবার কারা খণ্ডন করেছেন এইভাবে যেটা বলে দিলাম তোমাদের সেইভাবে এটাকে লিখবে বই একটু দেখে নেবে তাহলে তোমাদের এই প্রশ্নটা হয়ে যাবে এই পর্যন্ত থাক আজকে তোমাদের আবার পরে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি আবার আলোচনা করার চেষ্টা করব।